Uh, in fact, uh, there are uh, proposals for the amendment of APIRA coming from several uh, lawmakers. And uh, secondly, there was already a first public hearing called by the Committee on Energy to tackle the proposed amendments to the APIRA. So, mga pangutahan na naghan ba? Masi ba? Kuso uh, pa panawagan? Uh, I would say nga kuso. Pero hinay ang proses sa uh, <laughs> daghan, kusog, daghan ang nanawagan, kusog ang panawagan, hinay lang ang proses. Of course, uh, you will understand that uh, the Committee on Energy and, uh, should be able to uh, listen to uh, for, for uh, those that are uh, favorable para sa mga proposed amendments and as well as uh, should have the time to uh, listen to sa mga tao na opposed to the uh, to the amendments of uh, IPRA. So muna siya ay uh, makapalangan sa proseso. But uh, but uh, there is already that recognition of the House of Representatives in general, the Committee on Energy in particular, to review uh, IPRA. Even uh, the Department of Energy is amenable for the review of uh, IPRA. And that's why uh, the Committee on Energy entertained uh, the proposed amendments uh, as uh, submitted by uh, some uh, congressmen uh, to, to that effect. So I, uh, pero mali na uh, mas uh, mas uh, mapas mas masiguro kung uh, ang manawagan dili lang ang rego, kung ang manawagan dili lang uh, association sa mga electric co electric uh, cooperatives uh, particularly ang yang leadership o ang yang management kung dili mas mas siguro manawagan ang uh, electric consumers in general rural energy consumers in particular uh, mao pa dumi ang uh, makapadasi kaya sa ako na obserbahan dito sa Kongreso na nang paspas uh, kayo itako lang mga issues and concerns kung uh, naigitaw-bitaw na ito popular sentiment o minus ang popular sentiment kami kami na yung manikamo dito kasi malangan Okay, Bob, para uh, Ngayon yung gihamin, no? Uh, katong mga rules, no? mga provision sa rules na atong kiupos kay mga mga pasaka sa atong bayaranan sa kurente sa Mindanao. Generation component na in particular, kaya gini atong distribution, lison kayo na siya mga increase. Ang um, gini lang mga increase, increase na atong isputan, pirmi na generation. So, uh, ang amin, amin din role na kapahil pa na karoon sa Energy Regulatory Commission. So, Nakasuspend pa ang, ang IPM sa Mindanao. Maghulang ng tarong, uh, ma-approve ng amendment, then kung may order na ang Department of Energy, kung na-resumption o operasyon si IPM. Okay, last question. Very quick lang. Uh, oh, yes. Uh, context lang sa IPM ha. When IMM was proposed by the Mindanao Power Monitoring Committee, it was supposed to be time-specific uh, measure. The same with modular agency, time-specific. Meaning to say, i-implement lang siya for a period na kinahanglan siya. Because kung sa use of modular agency, kung wapo naman ang ato ang bagos po lang, or kung na natin enough capacity. So for a period, under certain circumstances. IMM was crafted different from the wholesale electricity spot market or West M, ito sa result. Because the West M is a market of competition. Ang IMM is not a market of competition. It's a market for deficiency. Lalo, kung si President Sir sa iyang second kumutas na taon nga na siya yung modular genset o na siya yung bebe, na siya yung 10 megawatts, pero ang gamit lang niya is 5 megawatts, pwede yung tanya ibinigyan yung 5 megawatts, but under the law, you cannot sell outside of your franchise. Kaya na ay IMM para pwede sila magbaligyan sa ilahang extra capacity na nilang ginagamit. That was precisely to address rotating workouts. Now, without IMM, without that mechanism, all other DEUs, like si Sipal ko, na nakakay Minergy 1 and 2, na asin sobra, pwede niya ibaligyan sa market so that ang uban pang mga electric cooperative na nagkikahos, pwede sila mapalit sa market. Second, ang IMM was designed to test Mindanao's readiness into transition into a full market operation later on. Because with that, whether we like it or not, 
based on IPIRA, mo transition kita into a world market operation pag-alot sa panahon na excess na nga ang supply. Nga naman, kung excess ang supply, nagang supply, kung na kay market, makapili ka o pinakagawa po nga servisyo because of the market. So that's the real market. Therefore, that's different from the West M and the IMM na ito ang gidesign na sa Mindanao. Ang ito ang i-emphasize sa IMM is kung ikaw, mawawa ka sa inyong hampalay, naligo ka na, huwag nag-shampoo, Buat tu kakak sa superstore, para mupalit sa butil yang kasih aku, bentak sayu, or buat tu kasih nyawa silinya, para mupalit ikis sa kasasi. The IMM will provide a sachet sources of electricity para sa mga electric cooperatives na hindi kaya magkontrata o long term because anyway, ang inapakinahanglan lang during brownouts man lang. Kung wala na yung brownout, di na po sila magpalit sa market. Di na po sila kinahanglan magkontrata. So that was the design of the IMM. Thank you. Wala na tayong time kay nauna na ang atong panel o pagkakalito as na tao.